цивилизации. Знаете, как я поставил мне предложение? Опасность отечения. Первая, самая главная опасность, это опасность отечения. Всякие там экологии, климаты, атомные конфликты, это так дальше. Но есть такая теория, теория, что у нас наш интеллект начал падать, начиная с какой-то точки, там, ну, с, с 30-х, ну, я имею в виду массы, начиная с 30-х годов, существующая вода зеленая революция нет необходимости постоянно бороться за существование нет необходимости постоянно искать решения то есть у тебя уже столько все решено да, да. я еще вспомнил такая книжка замечательная есть, есть такой живешь по схеме массовый писатель замечательный японец американского происхождения как его ну, не важно. Написала первую книжку, у меня жена случайно подсунула, значит, там «Богатый папа и бедный папа». Вот у него есть такая книга. И он там... Майя Кесаки. Да, Кесаки. Вот. И он там пишет такие вещи. Говорит, вот мой сын, я своему сыну говорю, что ты учись, пожалуйста, учись хорошо в школе, потом учись хорошо в колледже, потом поступишь в хороший университет, будешь хорошее образование, будешь хорошее... Он говорит, папа... А какое образование у Майкла Джонсона, Майкла Джексона? Никакого. Но он же миллионер. Или у этого Джордана, который баскетболист, который зарабатывает огромные деньги. Какое у него образование? Никакого. Но он же миллионер, папа. И мне очень же какому пути. Вот где я буду миллионером? Образование мне даст? Нет. Факты, пожалуйста, образование не дает результат успеха в жизни. Это я говорю к тому, что вот вы сказали, что в какой-то момент у нас вот э, образование не стало являться э, фактором успеха вообще в жизни и реализации своих У меня есть концепция на эту тему ответ. Я думал тоже на эту тему. Я могу сказать, как я считаю, почему это происходит. Я считаю, что мы как бы наш, э, наше Техническое развитие, научное развитие, оно опередило как бы, наше социальное развитие. То есть, да. И мы сейчас перешли в тот момент, когда нам как надо как-то остановиться в своем техническом развитии, осмыслить просто, вот, нашу жизнь. Поэтому запроса на именно э, интеллектуалов сегодня нет. Так, парадоксально. То есть, мы хотим как бы вот, обосноваться, а, основаться вот на той, на той нет, нет, в том мире, в котором мы живем, как-то разобраться в нем. Сейчас. А до этого, собственно, не нужно. Да, да, не надо больших конфликтов. Нет, тогда, надо слишком быстро двигаться. Тогда да, есть такой маленький вопрос уже. Я в жизни несколько раз призывал, жил в такие ситуации, когда чувствую, что я в вакууме. Вот, вот, нет, нет, вот. нет, какого нет, 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 я понимаю, что надо делать, но больше никто не понимает. Я понимаю, что мне надо подождать, пока все поймут. Да ты что, там да, это там ужасное там состояние. Там ужасное там состояние. Мы сейчас уже в мире, которым надо немножко подождать. Нет, 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 подожди, куда, когда, куда? Понимаешь, что ты как пить водку и ждать, когда все подрастут до твоего понимания, это ужасно. Нет, 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 подожди. Вопрос на самом деле очень серьезный. У меня два сына. Одному 15 вчера исполнилось, второму 14. И они понимают, что образование им не нужно. Смотря на то, что у отца имеется четвертое образование, сейчас он получает, значит, вот в том числе и я инженер по квантовой радиофизике, они понимают, что это, э, что это никому не нужно. То есть они не хотят этого образования. То есть они понимают, что им все, что им в жизни нужно, это, так скажем, доступ к компьютеру, там какие-то социальные сети, и они там все вопросы решат. А все остальное это просто, ну, я не знаю, что это. это... Хороший вопрос. Да. Я не знаю ответа на этот вопрос. Да. А Валерия, Валерия Павлова, они называют вообще IT-дедушка. Значит. То есть это и под этим подразумевается и его мудрость. И в то же время, что как бы так по второй такой аспект, что он безнадежно остал от настоящей, как говорится, жизни. Ну, есть такой момент. Что мы будем делать с этим? Вот ва ва ваше мнение, а? Чего? Что вы будете а думать? А кто спрашивает твои мнения? Да. Не могу, ребят, а -а -а. прям горячее делаю вам. Ой, Леня, я ужасно плохо выхожу, это самое, вот никак не получается. Ну, ты можешь сказать, что вы можно сказать своим детям по поводу образования и вообще, что вы тут должны делать в жизни? 
Детям нет, дать нет. свободу. Ну, свободу. Они не должны учиться. Не должны они учить. должны учиться. Нет, как же? Вообще большой риск. Что, Потому свободу? Что? Нет, ну это самое. Значит, да. нужно владеть сказать, это самое технологиями в тайном времени. Ну это да. Когда они не замечают, что это они да, не да, вроде как. Потому да. что в лоб это перекулятный эффект. Это, Нет, ну, конечно, есть. конечно, конечно, я согласна, да. Ну, вспомните, значит, я могу вчера у моего сына был день рождения. Ему его друг подарил, значит, книгу. Значит, занимательная физика, значит. Ну понятно, друга кто-то заинтересовал, значит. Друг сам заинтересовался, он постарше там буду на четыре, значит, подарил книжку занимательная физика. Но это вовсе не значит, что мой сын этой книгой заинтересуется. Нет, понятно, конечно. И вовсе не значит, что я пытаюсь ему рассказать, я как физик, да, что это интересно там и прочее, значит, но он видит, скажем, уровень моей, скажем, жизни, значит, да, и понимает, что это не нужно. Не нужно, да? На самом деле видят нас, а мы вот все здесь присутствующие, в той же степени не плывем по течению, а идем против течения. А некоторые даже эти течения образуют, настолько сильно клевать на линии. Вот. Но я хочу сказать, что они прекрасно понимают, что, допустим, когда человек сам идет по жизни, да, а не плывет как по Лена, это интересно. Конечно, нет, да. А по там вот. свои препятствия, и все ну, достаточно. Проблема, что у него степени свободы больше. Это ну, сильный да, человек. Да, 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 да. И когда вот они сами выбирают, они должны выбирать, во-первых, посильные себе задачи. Да, да, да. Но то, что вот они видели, что их родители, например, умеют преодолевать трудности, решать проблемы, да, и надо да. может, 60 лет учиться и так далее, да, это вот очень сильно поддерживает их, потому что они потом вот начинают все повторять, может быть, по-другому, может быть, в других областях. Вот у меня с Алексеем, с моим старшим, да, была проблема жуткая. Где-то в седьмом восьмом классе он приходит ко мне и говорит, а я уже был старшим нашим сотрудником и так далее, еще там два кандидата на улице. Mm -hmm. вот. Пап, а вот у моего Сереги приятелева, значит, папа в два раза больше зарабатывает, он говорит, работает жестенчиком. Вот тогда такие рассылки были, что действительно. Mm -hmm. А вот Коля там папа тоже хорошо зарабатывал, он по ночам там где-то, значит, Налево с вот А ты папа? В общем, папа, я говорю, где-то в класс не пойду, говорит. А -а -а. После восьмого я пойду в ПТУ. А -а -а. Вот. Я молчу. Реализовалась мечта, как говорится, советской как говорится, пропаганды, значит. Слушай, да, что Да. А вот дело в том, что Алексей попал в самое молодое. Когда он кончил школу, это где-то вот начало 90-х, да, mm -hmm. это вот эти челноки бесконечные, mm -hmm. он там пропадал mm -hmm. на этих химкинских рынках, значит, mm -hmm. купи, продай, там сделки, так сказать, все это, глаза горят, руки, значит, ноги, так сказать, там. Руки загребущие, ноги ну, загребущие, да, все крепкие. Ну, не важно, молодец. Вот. И мы с колоссальным усилием засунули его там в экономический вуз. Mm -hmm. Вот, в Питере, правда, так сказать, такой не очень сильный экономический вуз там типа гостиничное хозяйство. И... Ну а что, это, мне кажется, и неплохой это... вуз. Туризм, что то да. а... Ну он да, да. давно существовал, там он да. гарантированно. Это не на Ишлом там где-то, нет? Нет, в Питере. А, в Питере? А -а -а. 